我是 Jenny， 今天要跟大家分享的是我七月的爱用品。那我会分享彩妆、保养还有配件类的一个部分，那希望你们会喜欢啦。首先要介绍的是我平常自己会使用的头发产品。那第一个我要介绍的是这个，它是美国的牌子，叫 It's a Ten， 台湾可能找不到，可能要请代购。那它是 living product， 就是护发素，是不用冲洗的。那我自己会是，就是在吹头发之前，先把它喷在发尾的部分，然后再吹头发。那我自己发现是，你用这个之后，头发会变得比较柔顺，所以如果你头发比较粗硬的，那就非常适合这一款。那第二个我要推荐的是这个，这个台湾。肯定有，这个是 Shiseido 的 Toning Serum Scalp Care， 这叫头皮保养液。这是我呃之前回去台湾剪头发的时候，发型师推荐我，因为我之前回去台湾，就是天气太燥热，所以很容易有头皮屑，他就推荐我。这一款，然后呢，这个呢，你可以不用每天用。当然，如果你发觉你头皮屑很严重的话，你也是可以每天用。你就是呃，在吹头发之前，然后把头皮拨开分区，直接喷在头皮上面，然后按摩一下再吹头发，你就会发现你的头皮的温度会降温很多，然后头皮屑也会有改善，所以非常推荐。这个的话 s h i s e i d o 的柜上我不知道有没有，可能要在网络上找找看。要分享的是脸部保养，我有四款产品要推荐。那首先先讲这三个好了，这三个呢是 k i l l s 的化妆水，然后都是我现在非常喜欢用的。那第一个呢是这个，它是美白化妆水。那它主要的功效就是在美白你的痘疤啦，或者是你有一些斑点，或者是肤色不均的部分，效果呢非常好。那如果你想要效果更好的话，它会有一系列的呃精华液、跟乳液、跟晚霜，你可以搭配着使用，效果会比呃用化妆水单用还要来得更好。那第二款是这个。就是金盏花化妆水，你可以看到它底部有一些花瓣的部分，那就是金盏花。那它主要的功效是针对，比如说像你挤完痘痘或粉刺有红肿的时候，你敷上去呢，它可以消除那些红肿，镇定你的肌肤，所以非常适合给正常到油性肌肤的人使用。那另外一款呢，这个。它是小黄瓜化妆水，它也是跟金盏花一样是镇定肌肤的，或者是比如说像你肤况比较不稳定的时候，你就可以用这个来湿敷。那它呢，它虽然是小黄瓜化妆水，可是我觉得没什么小黄瓜的味道，我觉得它比较偏向草本，所以也是一个很舒服的味道。那讲到湿敷，我自己会用这种化妆棉，它是日本的，台湾也找得到。那它是一片可以撕成五片，所以你就是整张脸哪一个部分都可以敷得到，而且它还蛮大片的，所以就是不用担心有一些部分是敷不到的，所以非常的好用，推荐给大家，而且也不是很贵。那另外一个最后一个产品是这个 Origins 的晚安面膜，它是针对比如说你皮肤比较干的人，你可以把它当晚安面膜。使用你隔天早上你的肌肤就会比较锁水，比较有弹性。那如果你不想要敷着睡觉呢，你可以敷一层，然后就像泥状面膜一样把它洗掉。我自己都是会把它洗掉，因为我不喜欢有一层东西在上面。所以两种方法都可以，那就看你想要使用哪一种方法。妆品的部分，我只有四样产品可以分享。那第一个就是这个。植村秀的眉笔，它是 Hard Formula 系列，就是你需要用削笔器削出来的。它颜色非常自然，给大家看一下，它是浅灰色。所以呢，如果你是比较偏深法的人的话，你画在上面就会很自然，不会像正宗黑色一样那么死那么假，会很像蜡笔小新。所以非常推荐给大家。那第二个是这个 Clinic 的。腮红，那它的颜色呢是这个蜜桃色，带一点粉，不会太橘，是在手上给大家看。我今天也有上，可是就是相机不是很显色，而且
光线有点太强，所以就是没有照出来。那它呢，现在是我非常爱用的腮红，我每天上学都用这一款，你就知道我有多喜欢了。那它呢？擦上去的感觉，一开始你弄在手上会像呃胶状，完全不像粉状的腮红。但是你上在脸上的时候，它会变成粉状，就很自然。所以推荐给皮肤比较白的女生，如果皮肤比较健康的话，就不是很建议，因为它可能会比较显呃不显色。所以呢，推荐给比较皮肤白的女生使用。那第三个呢是这个。Make 家的遮瑕膏，这是我前两个礼拜前两个礼拜买的，我觉得它很好，是因为它不会太干，因为有些遮瑕膏你上上去就很像会龟裂那样子。那我自己的使用方法是，我会挤一点在手上，然后用这种小笔刷，然后沾沾在你需要遮瑕的部位。我会先呃沾完一轮之后，不会马上推开，大概等个。十五到三十秒，然后再用一些刷子，这种刷子，或是其他你想要刷子都可以，比较，呃 ，dense 一点，就是呃毛比较密一点的刷子会比较好。然后再慢慢把刚刚遮瑕膏点在上面的部分把它推开，但是你不要来回来回，你用点进去了，这样遮瑕膏才会吃进去，所以非常推荐。那最后一个是这个。呃，也是 Mac 家的 Studio Fix， 它是粉饼，给大家看一下是这个。那它的色号跟我刚秀给大家的遮瑕膏色号是一样，是 NC 2 0那它这边还有附一块海绵。那我最近都会用它的定妆，我觉得很好用，因为它。不会很厚重，但是遮瑕力又很足够，所以如果你有比较多一点小瑕疵的人呢，就非常适合用这一个。是配件类部分有两个东西我要介绍，第一个东西呢就是这个，当然我的 Nike 新鞋，它是 Nike 呃 Rush Run Flight m e e t 系列，然后这个呢比较特别的是，我订的是男生版，不是女生版。因为女生版的话，它的 Nike 的勾勾是黑色的，然后男生是银色，也不是正宗的白色。但我还是很喜欢，我还是跟女生版比起来，我还是比较喜欢男生版的，比较有特色一点这样。那我穿男生版的尺码是七号半，女生的话我就是穿八号或八号半这样。那如果你是要转换成台湾尺码的话，我是穿台湾女生版的四十或是四十一号，因为本身就是个短。卡博没有办法，那呃，我很喜欢这双原因是因为它比较偏帅气一点的风格，因为我平常的鞋子就是比较女性化一点，比较少有这种比较 man 的风格，所以我就觉得我需要购入一双这个。那它也非常好走，非常好穿，这个我可能不建议运动，就可能只是拿来搭配用的。那再来是这个。S.C. 的 Gel Setter Top Coat， 它这个就是你呃上完指甲油的的时候，你需要上的一层保护衣，保护指甲的。那它呢，就你擦上去的时候，就像你上了光疗一样，非常的闪亮亮。那它呢也非常持久，像我的指甲已经上了六天，完全没有什么掉色的情况，所以我觉得非常推荐给大家。如果你是爱擦指甲油又想要它。呃，比较持久的话，你可以上一层这个，它就可以保护你喜欢的指甲油。就是我七月的爱用品分享。如果你们喜欢这个影片呢，就在下面按个赞，或者是在下面留言，看你们想要我拍什么样的影片，或者是你们觉得我有什么地方需要改进呢，都可以在下面留言跟我分享哦。呃，也不要忘记关注我的粉丝团，我会持续的分享一些关于美妆或是我在美国生活的一些趣事。那我们下次见啦，拜。